சவுக்கு சங்கர் உள்ள போனது எதுக்காக போனாருன்னு உலக அறிஞ்ச விஷயம் அதுக்காக தான் அவர் வந்து உள்ள போனார் அப்பவே அவங்க கேட்டாங்க நீங்க மன்னிப்பு கேட்டுட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்பவே விட்டுறேன் நீங்க வெளியில போயிடலாம் நீதிமன்றத்துல கேட்கும் போது இவர் வந்து பெரிய நீதிக்காகவே போராடுற ஒரு மாதிரியும் அதுலயே ஸ்டாண்டர்டா நிக்கிற ஒரு மாதிரி என்ன சொன்னாரு எனக்கு சிறை தண்டனை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து இதை பேசியே தான் தீருவேன் ஆனா உள்ள போனவர் வெளியே வந்து அதை பேசல அதை பேசாம என்ன சொல்றாருன்னா திமுக ஆட்சி என்ன பழி வாங்குச்சு எல்லா ஸ்கூல்ல விட நாங்க வித்தியாசமானவங்க இங்க பாதுகாப்பு இருக்குது பெண் குழந்தைங்களுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்லைன்னு தானே இவங்க வந்து அரசுக்கும் சொல்றாங்க பொதுமக்களுக்கும் சொல்லி இந்த மாணவர்கள்ல பீஸ் வாங்கின்னு சேர்க்கறாங்க அப்ப இது பாதுகாப்பாக இல்லாம இருந்துதான் இதுதான் நம்ம கேள்வி வேற ஒண்ணுமே இல்லை சார் சிம்பிள் அந்த செல்விக்கு வந்து நீதி வந்து சேருதா ஸ்ரீமதியினுடைய தாய்க்கு வந்து சேரலையான்றதெல்லாம் ரெண்டாவது ஒரே சந்தேகம் தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் எனக்கு உங்களுக்கு என்ன தெரியல மூணாவது மாடியில இருந்து இந்த குழந்தை விழுந்ததுதான்றத நீங்க நிறுத்திங்க விழுந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம ஒத்துக்கலாம் விழுந்ததுன்னா அப்ப தள்ளி விட்டது யாரு ஏன்னா எடப்பாடியினுடைய கேரக்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மிஞ்சனா கெஞ்சிவாரு கெஞ்சனா மிஞ்சுவாரு மிஞ்சர் உங்க காலில் வந்து பதவி வாங்குவாரு இவர் கொஞ்சம் அப்படியே மிஞ்சி வந்த பிறகு அந்த காலியை வாரி விடுறது தான் இவருடைய பழக்க வழக்கம் அதனால வந்து யாரை வளர்ச்சி போடலான்னும் போது இவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளராக இருக்கிறாரு ஒரு விளம்பரமான ஆளா இருக்கிறாருன்றதுனால இவரை பயமுடுத்துறாங்க சீமான் கிட்ட போய் சேர்ந்த பிறகு அப்ப சீமான் மேல இவர் ஏற்கனவே குற்றச்சாட்டு வச்சாரு இல்ல இவருக்கு வந்து பெரிய அதிபர் நினைப்பு வார்டு கவுன்சிலர் கூட ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வேட்பாளர் கூட இவருக்கு இவருக்கு கிடைக்கல அந்த அருகத இல்ல துப்பு இல்ல நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது நாகரிக இத கருதி அவர் பேசாத பேச்சு இல்ல அந்த விஜயலட்சுமியினுடைய நடிகை வந்து இந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டு இவர் மேல வச்சிருக்காங்கல்ல யார் மேல ஐத்தமேல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்முடைய இணைந்திருப்பவர் எழுத்தாளரும் அரசியல் விமர்சகருமான திரு இளம்பு அவர்கள் அவரிடம் பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கிறதே வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு அருமையா இருக்கு நீங்க நல்லா இருங்க சார் சார் கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியை வந்து இப்போ சமீபத்தில் திறப்பதற்கான அனுமதி வந்து ஹைகோர்ட் கொடுத்துருக்குது பள்ளியை வந்து திறந்தாச்சு நேற்று முன்தினம் பள்ளியை வந்து திறந்துட்டாங்க பூஜையெல்லாம் போட்டு பள்ளி மாணவர்களை வந்து வரவேற்று நான்கு வகுப்புகளுக்கு அதாவது ஒன்பதாவது ஒன்பதாவதுலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் உள்ள மாணவர்களுக்கு வந்து இப்போ வகுப்புகள் தொடங்கிருச்சு முதல்ல இந்த பள்ளி திறப்பு விவகாரத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நியாயம் நீதி நேர்மை சட்டம் மனித நேயம் மனித உணர்வு இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இதனுடைய கதவுகள் மூடப்பட்டதான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த பள்ளியை திறந்ததுனால நான் சொன்ன இது எல்லாமே மூடப்பட்டதா நினைக்கிறேன் ஓமையா இருந்த மக்களினுடைய வாயிகள் வந்து அடைக்கப்பட்டது காதுகள் வந்து செவிடாகப்பட்டதா நான் நினைக்கிறேன் நியாயம் நீதியினுடைய அந்த குரல் வந்து அரசு காதல ஒழிக்கலன்னு நான் நினைக்கிறேன் அரசு மீன்ஸ் காவல்துறை நீதித்துறை எல்லாமே ஒருதலை பட்சமா இதுல செயல்பட்டு அதிகார வர்க்கத்துக்கு சாதியவாதிகளுக்கும் மதவாதிகளுக்கும் மத அரசியலுக்கும் இந்த அதிகார வர்க்கம் துணை போகுதுன்றத நான் குற்றம் சாட்டுறேன் திமுக அரசு துணை போகுதுன்னு ஒத்துக்கிறீங்களா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் காவல்துறை நீதித்துறை இது எப்படி திமுக அரசு நீதிமன்றத்துல போய்தான் அனுமதி வாங்கியிருக்காங்க காவல்துறை வந்து எல்லாமே முதலமைச்சரை கேட்டுதான் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எட்டரை கோடி மக்களினுடைய பிரச்சனைய முதலமைச்சரை கேட்டுதான் பண்றாங்கன்ட்டு எந்த முதலமைச்சர்கிட்டையும் கேட்டு பண்றது இல்ல அது தனி டிபார்ட்மெண்ட் இல்லையா அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது சரியா செயல்படும் போது நம்ம அதை பாராட்ட தான் செய்யறோம் இல்லைன்னு சொல்லல நீங்களும் சரி நானும் சரி சரியானதை பாராட்டுறோம் தவறானதை கண்டிக்கிறோம் இந்த விஷயத்துல வந்து காவல்துறை தான் ஆரம்பத்துல இருந்து இவங்க வந்து அந்த சங்கிகள் வந்து உள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க சார் கருப்பாடுகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சங்கி மனப்பான்மை சாதி மன எல்லாம் ஒண்ணு தானே சங்கின்னு தனியா சொல்ல வேண்டியது இல்ல சாதி மதவாதின்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை எல்லாம் சேர்த்துதான் பொதுவா சங்கின்னு சொல்றோம் ஆட்சி மாறினாலும் இந்த அதிகார வர்க்கம் இருக்குது இல்ல அது ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் நாளைக்கு வேற ஆட்சி மாறினாலும் கூட இந்த காவல்துறையும் நீதித்துறையும் ஸ்டாண்டர்ட் அது அது ஒரு சிஸ்டம் தெரியும் உங்களுக்கு அது வந்து தவறா போகுதுன்றத நம்ம சொல்றோம் இதுல எந்த தப்பும் இல்ல மறைக்க வேண்டிய இது இல்ல ஆட்சி மாறினாலும் ஆட்சி மாறுவது இல்லை அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்றத காவல்துறையினுடைய செயல்பாடா நம்ம பாக்குறோம் அது கண்டிக்க வேண்டியது இந்த நல்லாட்சி வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ 
ஒரு சில அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமா கடுகளவு தவறு இருந்தாலும் கூட இத மலை அளவு சுட்டி காட்டுற அளவு இவங்க இடம் கொடுக்குறாங்க இந்த காவல்துறைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த ஆட்சிக்கும் மக்களுக்கும் வந்து எதிராக இவங்க செயல்படுறதா நான் கருதுறேன் இத வந்து இவங்க திருத்திக்கிட்டாங்கன்னா நல்லது சார் நியாய நீதி வந்து இதுல ஒரு பர்சன்ட் கூட இதை திறந்தது கிடையாது ஏன் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சுத்தி அழிச்சு நம்ம பேச வேண்டியது இல்லை இதை வந்து பல தடவை நம்ம பேசிட்டோம் பல சேனல்லையும் நம்ம பேசிட்டோம் நீங்களும் பல்வேறு என்ன மாதிரி எழுத்தாளர் அரசியல் விமர்சகர்கிட்ட பேட்டி எடுத்து நீங்களும் ஓஞ்சி தான் போயிட்டீங்க நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்ல வரல நமக்கு ரெண்டே கேள்வி தான் சார் சும்மா வள 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 வளன்னு கேட்கறதெல்லாம் இல்லை அந்த குழந்தை வந்து மூணாவது மாடியில இருந்து விழுந்ததா சொல்றாங்க இல்லையா தானே சொல்றாங்க மூணாவது மாடி ஏன் நம்ம காட்ட தயங்குறாங்க இந்த மாடியில இருந்து தாங்க இந்த குழந்தை விழுந்தது இந்த பாருங்க வீடியோ புட்டைக்கு இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்ப நம்ம அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்போம் நீங்களா இருந்தாலும் நானா இருந்தாலும் மூணாவது மாடியில இந்த குழந்தை தவறி விழுற அளவுக்கு தான் அங்க பாதுகாப்பு இல்லாத இருந்துதா அடுத்த கேள்வி அதான நியாயமாவே நம்ம கேட்போம் நமக்கு வந்து சகோதர சகோதரி இருக்காங்க பெண் பிள்ளைங்க இருக்காங்க பாருங்க இல்லையா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல நாங்க பாதுகாப்பா பெண் பிள்ளைகளுக்கு நடத்துறோம் என் ஸ்கூல்ல வந்து என்னுடைய ஹாஸ்டல்ல சேருங்க நீங்க வந்து விளம்பரப்படுத்துறாங்க எல்லா ஸ்கூல்ல விட நாங்க வித்தியாசமானவங்க இங்க பாதுகாப்பு இருக்குது பெண் குழந்தைங்களுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்லைன்னு இவங்க வந்து அரசுக்கும் சொல்றாங்க பொதுமக்களுக்கும் சொல்லி இந்த மாணவர்கள்ல பீஸ் வாங்கின்னு சேர்க்கறாங்க அப்ப இது பாதுகாப்பாக இல்லாம இருந்துதான் இதுதான் நம்ம கேள்வி வேற ஒண்ணுமே இல்லை சார் சிம்பிள் இதை தெளிவுபடுத்திட்டாங்கன்னா ஓகே அந்த செல்விக்கு வந்து நீதி வந்து சேருதா ஸ்ரீமதியினுடைய தாய்க்கு வந்து சேரலையான்றதெல்லாம் ரெண்டாவது ஒரே சந்தேகம் தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் எனக்கு உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல மூணாவது மாடியில இருந்து இந்த குழந்தை விழுந்ததுதான்றதை நீங்க நிரூபிங்க விழுந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம ஒத்துக்கலாம் விழுந்ததுன்னா அப்ப தள்ளி விட்டது யாரு அதுக்கு தூண்டினது யாருன்னு அடுத்த கேள்வி வரும் விழுந்ததுன்னு சொன்னா அங்க பாதுகாப்பு இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு ஹாஸ்டலுக்கு அனுமதி கொடுத்த அரசு யாரு அதிமுக அரசு அதிகாரிகள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அதிகார வர்க்கம் சிஸ்டம் அது மேல இவங்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் ரெண்டே விஷயம் தான் இந்த குழந்தை விழுந்ததா மூணாவது மாடியில இருந்து ஆமாங்க விழுந்தது அப்ப பள்ளி மேல நடவடிக்கை எடுங்க நீ பாதுகாப்பு இல்லாத நடத்தி இருக்கிற இவ்வளவுதானே வேணும் நம்மளுக்கு இல்லைங்க அது மூணாவது மாடியில இருந்து விழுங்க அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நாங்க கரெக்டா வச்சிருக்கிறோம்னா அப்ப நீ ஏற்கனவே பொய் சொன்னேன்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே வருது இல்லை அந்த குழந்தைய வந்து பாலியல் வல்லுநர்வு பண்ணிதான் இவங்க கொண்டு இருக்காங்கன்னா அது உண்மையாவது ரெண்டுல எதனா ஒண்ணுதான உண்மையா இருக்க முடியும் இதுதான் நம்ம பார்வை இதுக்கு வந்து காவல்துறையும் நீதித்துறையும் வந்து பதில் சொல்லவே இல்லை இந்த பக்கம் வந்து இவங்க கேள்விய திருப்பாம அந்த செல்வியினுடைய செல்போன் இவங்க தரல விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கிறது என்ன விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கணும் உன் ஸ்கூல்ல குழந்தைய சேர்த்துட்டாங்க பணம் கட்டி இருக்காங்க நீ தானே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பர்சன் அந்த குழந்தைய சாகடிச்சு இருக்கிறிய அதுவே தவறி உண்டா கூட தூண்டி இருக்கிற இல்லை நீ பாதுகாப்பு இல்லாத வச்சிருக்கிறிய உங்க மேல என்ன நடவடிக்கை இந்த காவல்துறைக்கு அறிவு இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல சோத்த தான் தின்வாங்களா உப்பு போட்டு தின்வாங்களா இல்ல வேற எதனா பண்றானுங்களான்னு ஒண்ணும் புரியல எனக்கு நீதிமன்றமும் அனுமதி கொடுத்துருக்கு இதுதானே நம்ம கேள்வி வேற ஒரு கேள்வியும் இல்லை சார் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை நான் பதிவு பண்றேன் மூணாவது மாடியில இருந்து இந்த குழந்தை உழுந்துதா விழலையா விழலன்னு சொன்னா அப்ப ஏற்கனவே பொய் தானே சொன்னீங்க அந்த குழந்தை அப்ப எப்படி செத்துது பாலியல் பலாத்காரம் நான் பண்ணியிருக்கான் அதுல அடிக்ட் ஆனவனா இந்த ஸ்கூலினுடைய முதலாளின்னு எவ்வளவு ரெக்கார்டு இருக்கு எத்தனை பேர் பேசுறாங்க அதுக்கெல்லாம் எந்த விதமான பதிலும் இல்லையா சார் இதுதான் நம்முடைய ஆதங்கமா இருக்குது அதனால இந்த ஸ்கூலை திறந்ததுல வந்து நியாயத்துக்கு நீதிக்கு சட்டத்துக்கு இது எதிரானது இதை உடனே சீல் வைக்கணும் இந்த ஸ்கூல்ல சீல் வச்சுட்டு அப்படி இல்லைன்னா அரசு எடுத்து இதை நடத்தணும் உரியவர்கள் மேல கடுமையான தண்டனை ஏற்படுத்தினாதான் நியாயம் வந்து நீதியம் நிலைநாட்டப்படும்ன்றது என்னுடைய கருத்து இல்ல சார் இப்ப நான்கு மாதங்களாக இந்த போராட்டம் அப்படிங்கிறது வலுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு மாணவிக்கு நீதி வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி போராடினாங்க பள்ளி நிர்வாகத்து மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போராட்டம் நடத்துறாங்க சமீபத்துல மாத்திர சங்கத்தினர் கூட போராட்டம் நடத்துனாங்க ஆனா இன்னும் வரைக்கும் வந்து ஒரு அரசு ஒரு கடுமையான முறையில இந்த விஷயத்துல வந்து வெளியில பேசவும் கிடையாது நீங்க சொல்ற மாதிரி அரசுரிமை ஆக்கணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கான எந்த ஒரு ஆக்சனும் எடுக்கல சிபிசிஐடி நீங்க வந்து பள்ளியை வந்து திறந்துக்கலாம் இங்க எந்த ஒரு ஆட்சேபனையும் கிடையாது ஆஹ் அங்க இருக்கக்கூடிய தேர்ட் பிளாக் மட்டும் நீங்க வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் விசாரணை தேவைப்படும் அப்படிங்கி
அதுதான் சார் நானும் சொன்னேன் ஏற்கனவே தான் சொன்னேன் உங்க கேள்வி வந்து சுருக்கமா இல்லாத விரிவா இருக்குது நானும் விரிவா தான் பதில் சொன்னேன் இதுக்கு வந்து படிச்ச காவல்துறையில இருக்கிற சிபிசிஐடி வந்து இந்த கோணத்துல ஏன் விசாரிக்கலன்றதுதான் என் கேள்வி இது நீங்களோ நானும் சொல்லல உங்க டிவி சேனலோ ஆங்கரா இருக்கிற நீங்களோ பதில் சொல்ற நானோ இதை சொல்லல அவங்கதான் சொன்னாங்க மூணாவது மாடியில இருந்து விழுந்ததுன்னு அப்ப மூணாவது மாடியில இருந்து கிரவுண்ட் ஃபுளோர் வரைக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது விசாரணைக்கு உட்படுத்தணும்ல அது ஏன் குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் சீல் வச்சா போதும் மத்த இடத்துல தரகலான்றதை இதுவே வந்து டைவெர்ட் பண்றது இல்லையா முதல் மாடியில இருந்து தாங்க இந்த குழந்தை விழுந்ததுன்னு சொன்னா அப்ப ரெண்டாவது மாடி மூணாவது மாடி நீ திறந்து கொண்டு நம்ம சொல்றதுல ஒரு லாஜிக் இருக்கு அந்த குழந்தை விழுந்ததே மூணாவது மாடி நீ உனக்குதான் பதிவு பண்றானுங்க அப்போ கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து மூணாவது மாடி வரைக்கும் விசாரணைக்கும் அஹ் எல்லாத்துக்கும் உட்படுத்தணுமா இல்லையா அது என்ன பாதியை திறக்கிறது பாதி மூடி வைக்கிறதுன்றது சாட்சிகளை மறைக்கிறதுக்கு இவங்க துணை போறாங்கன்னு நான் சொல்றேன் இவங்களுக்குதான் இது பாதிப்பாயிடும் விசாரணை இன்னும் முடிவடையல நல்லா கவனிங்க விசாரணை முடிவடைஞ்சு தீர்ப்பு வந்த பிறகுதான் அவங்க மேல்முறையீட்டுக்கு எதனா போனாங்கனாலும் கூட இறுதி கட்டத்துல ஒரு தீர்வு ஏற்படுத்தி பாருங்க அப்பதான் இந்த ஸ்கூல்ல திறக்கலாமா வேணா வேண்டாம் முடிவு எடு எடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்பவே திறக்கிறது வந்து இந்த ஆதிக்கவாதிகளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ இவங்க துணை போறாங்கன்னு அர்த்தம் தெரிஞ்சு தோரண போறாங்களான்னு தெரியல தெரியாம போறாங்களான்னு தெரியல எப்படி போனாலும் இவங்களுடைய விசாரணைக்கு இது பாதிக்கும் நான் சொல்றேன் வெடிக்கும்போது <laughs> தோழர வாசிக்கு தலைமையில இந்த இந்த மாணவிக்கு ஆதரவா வந்து ஒரு போராட்டம் ஆனது பண்ணாங்க பாருங்க அதுலயுமே கூட இந்த போராட்ட காலக்காரர்களை கொண்டு போயிட்டு ஒரு சத்திரத்துல அடைச்சி இவங்களை இவங்களுக்கு சரியான ஒரு பாதுகாப்பும் சரியான ஒரு வசதியும் ஏற்படுத்தி தர முடியாததான் இந்த காவல்துறை செயல்பட்டிருக்குது ஆக நியாயத்துக்கு சட்டத்துக்கு இதுவா வந்து குரல் கொடுக்கறவங்களை வந்து திசை திருப்புறதுக்கு தான் இவங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது நான் சொல்றேன் சிபிசிஐடி இத சொல்லிருக்கணும் கோர்ட்ல வந்து சொல்லிருக்கணும் எங்களுக்கு விசாரணையே இன்னும் முடியலங்க விசாரணை ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்கு அது எப்படி அனுமதி கொடுக்க முடியும்னு இவங்க மேல்முறையீடு பண்ணிருக்கணும் எல்லா விஷயத்துக்கும் பண்றவங்க இது ஏன் பண்ணல அப்ப அந்த ஸ்கூலினுடைய முதலாளி பிஜேபி காரு அதனால இவங்க துணை போறாங்கன்றது என்னுடைய குற்றச்சாட்டு காவல்துறையும் நீதித்துறையும் அவர் பிஜேபி காரு சாதியவாதி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ரொம்ப வேண்டியவர்ன்றதுனால துணை போறாங்கன்றது என்னுடைய குற்றச்சாட்டு இது வந்து ரொம்ப நாள் நீடிக்காது நீதி ஒரு நாள் வென்றே தீரும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து இப்ப வந்து சவுக்கு சங்கர் வந்து சீமானை வந்து சமீபத்துல சந்திச்சு ஒரு பிரெஸ் மீட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க சவுக்கு சங்கர் வந்து இந்த மாதிரி நாங்க வந்து நாம் தமிழர் கட்சி அதாவது விவசாய சின்னத்துல நாங்க வந்து எலெக்ஷன் நிக்க வைக்க போறோன்ற அடிப்படையில எல்லாம் வந்து சீமான் பேசினாரு அதுவும் உதயநிதியை எதிர்த்து வந்து போட்டி போட போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லியிருந்தாரு இந்த விவகாரத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சவுக்கு சங்கர் உள்ள போனது எதுக்காக போனாருன்னு உலக அறிஞ்ச விஷயம் நீதித்துறையை எதிர்த்துதான் அவர் வந்து சிறைக்கு போயிருக்காரு இல்லையா போனாரு நீதித்துறையில நடக்கிற அதிகார துஷ்பிரயோகம் அத்துமீறல் சட்டத்தை மீறுற செயலு நீதி நீதிபதியும் நீதிபதியினுடைய மகனுமே எப்படி அதிகாரத்தை வந்து தனக்கு சாதகமா வளைக்கிறாங்க சொகுசு வாழ்க்கை வாழறாங்கன்றதெல்லாம் சங்கரினுடைய குற்றச்சாட்டா தொடர்ந்து நம்ம பார்த்தோம் அதுக்காக தான் அவர் வந்து உள்ள போனார் அப்பவே அவங்க கேட்டாங்க நீங்க மன்னிப்பு கேட்டுட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்பவே விட்டுறேன் நீங்க வெளியில போயிடலாம் நீதிமன்றத்துல கேட்கும் போது இவர் வந்து பெரிய நீதிக்காகவே போறார ஒரு மாதிரியும் அதுலயே ஸ்டாண்டர்டா நிக்கிற ஒரு மாதிரி என்ன சொன்னாரு எனக்கு சிறை தண்டனை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து இத பேசியேதான் தீருவேன் போவேன் என்ன அதிகபட்சம் ஆறு மாசம் தண்டனை கொடுப்பீங்க அவ்வளவுதானே போனாலும் நான் வெளியில வந்து இதான் பேசுவேன்ட்டு பேசியிருக்காரு அவரு ஆனா உள்ள போனவர் வெளியே வந்து அதை பேசல அதை பேசாம என்ன சொல்றாருன்னா திமுக ஆட்சி என்ன பழி வாங்குச்சு நான் உதயநிதிக்கு எதிராக நிக்கிறேன்னு சொன்னா நம்முடைய கேள்வி வந்து சிம்பிள் நம்ம ஸ்ரீமதி விஷயத்துல இப்ப பேசின மாதிரிதான் இதுக்கும் நான் கேட்கறேன் உங்களை உள்ள அமைச்சது நீதிமன்றம் 
நீதிமன்றத்தை நீங்க மோட்சம் பண்ணிருக்கிறீங்க காவல்துறையினுடைய உயர் அதிகாரிங்க போன்ற அதிகார துஷ்பிரயோகத்தையும் நீங்க பண்ணிருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த நிதியை வந்து எப்படி எல்லாம் இவங்க தவறா பயன்படுத்துறாங்க காவல்துறையினர் அந்த பர்சனல் நிதி வர்றத வந்து இவங்க சரியான கணக்கு அமைக்கிறதுல எல்லா பணத்தையும் இவங்களே சுரட்டுறாங்கன்னு அவர் வந்து பல இடத்துல பதிவு பண்ணிருக்கிறாரு இன்னமும் அதை வந்து நீக்கல சவுக்கினுடைய இணையதள இணையதளத்துல பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அது இருக்கு அப்ப வெ அவங்கதான் இதை பழி வாங்கியிருக்காங்க இவரை வெளியில வந்து இவர் நியாயமானவரா நேர்மையானவரா இருந்தா அதை பேசியிருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன பேசியிருக்கணும் இந்த எஃப்ஐஆர் வந்து கோ பேக் மோடின்றத வந்து ஆஷ்டாக நான் வச்சிருக்கிறத வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி எஃப்ஐஆர் அப்ப என் மேல போட்டாங்க அதனாலதான் இப்ப காவல்துறை வந்து அந்த எஃப்ஐஆர் மேல நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்க அதனால எடப்பாடி பழனிசாமியை நான் விடமாட்டேன் ஏன்னா லட்சக்கணக்கான திமுக காரங்களும் இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நானு இன்க்ளூடிங் கட்சியினுடைய தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் எல்லாருமே வந்து கோபேக் மோடின்றத நம்ம பண்ண பட்டவர்த்தனமா உங்களுக்கு தெரியும் இன்னமும் பதிவு இருக்குது இதுல ஒளி மறைவே கிடையாது உலகம் புல்லா இருக்கிற எல்லா தமிழனும் வந்து அதை அன்னைக்கு வந்து பண்ணோம் பெரிய இதாச்சு இல்லையா அப்ப இவங்க எல்லாரு மேலயும் எஃப்ஐஆர் போடாம எடப்பாடி பழனிசாமி ஏன் சங்கர் மேல போட்டாருன்றத பாக்கணும் அவங்க என்னன்னா யாரு வந்து தனக்கு வந்து மசிவாங்க அப்படின்றத எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய இது என்னன்னா மிஞ்சனா கெஞ்சுவாரு கெஞ்சனா மிஞ்சுவாரு மிஞ்சர் அவங்க காலில் வந்து பதவியை வாங்கிக்குவாரு அப்படி வந்த பிறகு அவங்கள கெஞ்சி விடுவாரு இது பழனிசாமியினுடைய கேரக்டர் அதுக்கு அவங்களுடைய பர்சனலாக அதில் நம்ம உள்ளே போடலைங்க வெளியில வந்து அவரை தான் இவர் எதிர்த்துருக்கணும் அவர் எந்த தொகுதியில் போட்டிடுறாரோ அவரை எதிர்த்து நான் வென்று வென்று காட்டுறேன் அதிகாரத்தை வந்து அவர் துஷ்பிரயோகம் பண்ணிருக்கிறாரு கோபேக் மோடின்றத நான் மட்டும் சொல்லல எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க பேசியிருக்காங்க அப்ப என்ன மட்டும் பழி வாங்கியிருக்கிறாரு அந்த எடப்பாடி பழனிசாமி நிக்கிற தொகுதியில போய் நான் நிக்கிறேன்னு சொன்னா அதுல வந்து நேர்மை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம பாராட்டியிருப்போம் நானும் பாராட்டுவோம் நீங்களும் பாராட்டுவோம் இல்லையா அதுக்கு மாறா உதயநிதி ஸ்டாலின் எங்க நிக்கிறாரோ நான் அங்கதான் போய் நிற்பேன் அப்படின்னு சொன்னா இது எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது இன்னைக்குதான் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் எதிர்க்கிறாருன்னா அப்படி இல்ல ஏற்கனவேவும் போன தேர்தலிய வந்து உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிராக தான் இவர் வந்து களத்துல இறங்கியிருக்கிறாரு அதுக்கு வந்து நம்ம நண்பர் வந்து தடா ரஹீமும் வந்து ஒரு காரணம் இந்திய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் நம்ம நண்பர் தான் அவரே வந்து பதிவு பண்ணிருக்காரு சங்கர் வந்து உதயநிதிக்கு எதிராக வந்து ஆட்களை நிறுத்தத்துக்கு செயல்பட்டாரு என்கிட்ட கேட்டாரு நான் வந்து இல்ல முடியாதுங்க திமுக ஆதரவு கொடுக்க தான் நாங்க அறிவிச்சிட்டோம் சொல்லும் போது இல்ல வேற யாருன்னா நிறுத்தலாம்னு அவசர அவசரமா டாக்குமெண்ட்டை தயார் பண்ணாரு ஓட்டர் ஐடி அப்படியா சரியா இல்ல உங்களுது இல்லன்னு இல்ல பல விஷயத்துல சொல்லியிருக்காரு எங்க டீமே கூட போன்ல சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அப்போ இந்த சங்கருக்கு எங்க இருந்து பணம் வருது உதயநிதியை எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல நான் பாத்துக்கலாம்னு அவரு சொல்றாருன்னா ஒரு எழுத்தாளர் தானே அவரு இவருக்கு எங்க இருந்து பணம் வருதுன்னு இயல்பாவே ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வருது உங்களுக்கு வருதான்னு தெரியல அப்ப தொடர்ந்து இவருடைய டார்கெட் வந்து உதயநிதி மட்டுமா தளபதி ஸ்டாலினோ மத்த வேட்பாளர்களோ இல்ல ஏன் இல்லைன்னும் போதுதான் நாம விசாரிச்ச வரைக்கும் நண்பர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இவரு கேட்டத வந்து அவர் தரலையா இல்ல இவர் சொன்னத அவர் செய்லியா யாரு உதயநிதி அப்படி அதனால கோவிச்சுக்கிட்டு அவருக்கு எதிராக இவர் களம் ஆடுறாருன்றத பதிவு பண்றாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் இந்த நீதிமன்றம் இவரை கேட்டாங்கல்ல மன்னிப்பு கேட்டீங்கனால இவங்களை வெளியில விட்டுறோம் மன்னிப்பு கேட்காத வீரவாசம் பேசிட்டு போனாரு இல்ல இப்ப ஏன் நிபந்தனை ஜாமீன்ல ஏன் வெளியே வராரு ஐயா உங்களை நாங்க எதிர்த்து பேச மாட்டோம் அதிகார வர்க்கத்தை நாங்க எதிர்க்க மாட்டோம் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மூட்டை பூச்சி இருக்குது அதை கொளுத்துங்க அந்த பழைய துணிங்கள பழைய குப்பைங்களை கொளுத்துங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு கொளுத்துறதுக்கு வழி இல்லைன்னு பக்கத்து வீட்டை போய் எரிச்சா இது என்ன நியாயம் நல்லா இருக்கிற பக்கத்து வீட்டை போயிட்டு அந்த வீட்டுக்கு தீ வைப்பன்ற கதையில இருக்குது எதிர்க்க முடியலன்னா அப்ப நீங்க அமைதியா போயிட்டுங்க நான் எதையுமே பேச மாட்டேன்னு சொல்லுங்க இல்ல நீதிமன்றம் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு போட்டு போட்டு இருக்குதுங்க நான் எதையும் தரந்து இப்பத்தி பேச முடியாதுங்க அப்படின்னாது சொல்லுங்க வாய்ப்பு போட்டு போட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க பேச மாட்டேன்னு சொல்லுங்க அதுலயே இருக்கு இல்ல உங்களுடைய வீரம் அடங்கி இருக்குத அப்படி சொல்லாம நீங்க எதிர்க்கிறீங்கன்னு நம்பதான் எனக்கு சந்தேகம் வருது இது ஒண்ணு 
இப்போ வெளியில அவர் வந்த பிறகு அவர் வந்து அதிகார வர்க்கத்தை எதிர்த்து பேசியிருக்கணும் ஆண்மைத்தனமான இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன்னு ஊடகவியலாளர் எழுத்தாளர் சவுக் இணையதளத்தினுடைய அதிபர் நம்ம சீமான் அதிபர் மாதிரி அந்த கட்சி இந்தியாவுக்கு அவர் அதிபர் மாதிரி இவர் வந்து இந்த எழுத்து துறையில வந்து அதிபரா இருக்கிறவர் என்ன பண்ணணும் அதிகார வர்க்கத்தை நான் எதிர்த்துட்டு போனேன் ஆறு மாசம் சிறை தண்டனை கொடுத்தாலும் வெளியில வந்து நான் இதே தான் பேசுவேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன்ல அதை தான் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னா இதுல ஆண்மைத்தனம் இருக்குது ஒரு நல்ல முதுகெலும்புள்ள எழுத்தாளரா நம்ம ஏத்துக்கலாம் இது ஒண்ணு எஃப்ஐஆர் போட்ட எடப்பாடி பழனிசாமியை வந்து தோல் வச்சிருக்கலாம் கோபேக் மோடின்றத இன்னைக்கு முதலமைச்சரா இருக்கிற தளபதி ஸ்டாலின் வரைக்கும் எல்லாரும் வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க மேல எல்லாம் என் எஃப்ஐஆர் போடல என் என்னையுமே சார் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நானுமே இப்ப லண்டன்ல இருந்தாலும் கூட இந்தியாவினுடைய என்னுடைய நம்பர் இருக்கு இல்லையா சிம்மு பிஎஸ்என்எல் அதுல வாட்ஸ்அப்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அமைச்சரா இருக்கார் பாருங்க மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் தாம் அன்பரசன் அவரு பக்கத்துல நானு அந்த பக்கத்துல வந்து தாம்பரம் ஆதிமாறன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிற இந்த போட்டோவை தான் அண்ணன் அன்பரசனா கூட நாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற போட்டோவை தான் இன்னைக்கும் வச்சிருக்கிறோம் இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கோபேக் மோடின்ட்டு கருப்பு சட்டை போட்டுக்கிட்டு நாங்க அந்த பலூனை விட்டுட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கிட்ட நின்னுட்டு இருக்கோம் இல்லையா சென்னை ஏர்போர்ட்டுக்கு எத்தா போல அந்த பெட்ரோல் பேங்காண்ட நாங்க நின்னுட்டு இருப்போம் கார்னர்ல இன்னமும் வச்சிருக்கிறேன் எங்க மேல எல்லாம் எஃப்ஐஆர் போடாத சவுக்கு மேல போட்டாங்க ஏன்னா எடப்பாடியினுடைய கேரக்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மிஞ்சனா கெஞ்சிவாரு கெஞ்சனா மிஞ்சுவாரு மிஞ்சர் உங்க காலில் வந்து பதவியை வாங்குவாரு இவர் கொஞ்சம் அப்படியே மிஞ்சி வந்த பிறகு அந்த காலிய வாரி விடுறதுதான் இவருடைய பழக்க வழக்கம் அதனால வந்து யாரை வளர்ச்சி போடலாம் போது இவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளரா இருக்கிறாரு ஒரு விளம்பரமான ஆளா இருக்கிறாருன்றதுனால இவரை பயமுடுத்துறாங்க பயமுடுத்தி எஃப்ஐஆர் போட்டவனா இவர் போய் அவங்கள பாக்குறாரு பார்த்து வந்து சமரச பேச்சுவார்த்தை நடக்குது வெளியில வந்து தொடர்ந்து அவர் வந்து பன்னீர் செல்வத்துக்கு எதிராக வந்து பழனிசாமிக்கு ஆதரவா தொடர்ந்து அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்ததனுடைய பின்னணி இதுதான் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காம எஃப்ஐஆர அவங்க கிழிச்சு போட முடியாது கவர்மெண்டினுடைய எஃப்ஐஆர அதனால வந்து நடவடிக்கை எடுக்காம அமைதியா பாத்துக்கிட்டாரு பழனிசாமி அதுக்கு கை மாறாதான் அவர் ஆதரிச்சு பன்னீர் செல்வத்தை எடுத்து இவர் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு ரைட்டு இப்ப வந்து இந்த காவல்துறை இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்குது இதுக்கு காரணம் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தானே அவரு தொகுதியில நான் எதிர்த்து நின்று போட்டிட்டு நான் வெல்லுவேன்னு சொன்னா இதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு இல்லையா அதுல லாஜிக் இருக்கு அதை செய்யாம எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்க்காத இவரு உதயநிதி எதிர்க்கிறாருன்னா என்ன காரணம்னா இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல அவரு ஏற்கனவே வந்து இவருக்கு எதிராக தான் நின்று இருக்காருன்ட்டு நம்ம தட ரஹீம்ல இருந்து எல்லாருமே சொல்றத நம்ம ஏற்கனவே நான் பேசிட்டேன் உங்க கிட்ட அதுல வந்து பேரம் வந்து இவங்களுக்கு படியல போயிட்டு வந்து உதயநிதி கிட்ட ஏதோ கேட்டிருக்காரு தரல ஏதோ சொல்லியிருக்காரு செய்யல அந்த கோபம் தான் அப்படி ஒரு நேர்மையானவரா இருந்தா போன தடவை வந்து திமுக நான் ஆதரிக்கிறேன்னு அவர் சொல்லிருக்க கூடாது இல்ல எது எப்படி இருந்தாலும் திமுக தாங்க எனக்கு ஆப்ஷனு எவ்வளவு நான் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறது வந்து சபரீசனுக்கு எதிராவோ உதயநிதிக்கு எதிராவோ இந்த கட்சி நல்லா இருக்கணும் அதிமுக மாதிரி பிஜேபி கிட்ட போயிட்டு இவங்க லாக் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுனாலதான் நான் சொல்றேன்னு எல்லாம் பேசியிருக்காரு இல்ல இவரு அப்போ திமுக இவருக்கு ஓகே தளபதி ஸ்டாலின் ஓகே உதயநிதி மட்டமா இவருக்கு டார்கெட் இது என்ன லாஜிக்னு எனக்கு புரியல இது ஒரு பக்கம் சீமான் கிட்ட போய் சேர்ந்தாருன்ட்டு நீங்க சொன்னீங்க இது எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சிறையில இருந்து வெளியில வந்து இவர் சொன்னாரு அண்ணாமலை வந்து எனக்கு தூது அனுப்பிச்சாரு என்ன உதவி வேணும்னாலும் சக்கரை கேட்க கேட்க சொல்லுங்க நான் செய்து தரேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னாருன்ட்டு சொன்னாரு இப்ப நமக்கு என்ன கேள்வினா யாராவது வந்து பார்க்கட்டும் செய்யட்டும் ஹாஸ்பிட்டல்ல நீங்களும் நானும் அட்மிட் பண்ணியிருந்தா அவன் பழம் ஆறு லிக்ஸ் அது இது கொண்டாந்து தந்துட்டு போவாங்க அதனால எல்லாம் அவங்களுடைய கட்சி காரணம் நான் மாறிடுவேன் நான் பெரிய அரிஸ்டா இருக்கிறேன் ஒரு ஆன்மீகவாதி வந்து என்ன மருத்துவமனையில பாத்துட்டு போறாருன்னா நான் ஆன்மீகவாதியா மாறிடுவேனா நீங்க இஸ்லாத்தை தழுவனவரா இருப்பாரு ஒரு இந்து சகோதரர் வந்து உங்களை ஹாஸ்பிட்டல்ல பாத்துட்டு போனார் உடனே நீங்க இந்துவா மாறிடுவீங்களா இல்ல ஒரு இந்துவை நீங்க போய் பார்க்கும் போது அவர் இஸ்லாத்தை தழுவிடுவாரா அப்போ இவரை போயிட்டு இவருக்கு ஆதரவு சீமான் கொடுத்தாரு அண்ணாமலை கொடுத்தாங்க ஆதரவுதெல்லாம் வார்த்தை பேசினாங்கன்றதுனாலே கொள்கையை மாத்திக்கிறேன்னா நீ லாஜிக்கே இல்லாத ஆளாச்சே ஒரு எழுத்தாளனுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கணுமா இல்லையா இல்லையே உனக்கு நீ வந்து சங்கீங்களுடைய இதுல வந்து சங்கமம் ஆக்கிய புரியுதா
இவருக்கு வந்து பெரிய அதிபர் நினைப்பு வார்டு கவுன்சிலர் கூட ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வேட்பாளர் கூட இருக்கு இவருக்கு கிடைக்கல அந்த அருகதல்ல துப்பு இல்ல நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது நாகரிக இத கருதி அவர் பேசாத பேச்சு இல்ல அந்த விஜயலட்சுமியினுடைய நடிகை வந்து இந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டு இவர் மேல வச்சிருக்காங்கல்ல யாரு மேல சீமான் மேல அதுக்காகதான் சீமான் போயிட்டு எடப்பாடி பழனிசாமிய பார்த்தாரு பார்த்து அந்த நடிகை நம்ம நம்ம மேல வச்சிருக்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு நீங்க நடவடிக்கை எடுக்காதீங்கன்னு பார்த்து பேசியிருக்கிறாரு இல்லையா இதுக்காக தான் கைமாறா வந்து அவர் வெளியில வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரிச்சு பேசுறாரு யாரு நம்ம அதிபர் சீமா அது வந்து இதுல நம்ம தந்தி டிவில ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அவர் வந்து அந்த ஹரிகரன் கேள்வி கேட்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு தம்பி நான் வந்து போயிட்டு பார்த்தேன் சித்தப்பாவை எடப்பாடி பழனிசாமி அவரு ஒண்ணுமே பண்ண முடியலன்னு சொல்றாருங்க தம்பி முதலமைச்சரா இருந்தது ஏன் நான் வந்தேன்னு தெரியல அமைச்சராகவே இருந்திருக்கலாம் போல தம்பி கை கட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல தம்பின்னு சித்தப்பா வருத்தப்படுறாரு அப்படின்னாரு கையை யார் கட்டி போட்டதாவது சொல்ல வந்தாரு அதிகாரிகள் வந்து ஒத்துழைக்கலையாம் யாருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி நல்லது செய்யணும்னு விரும்புறாராம் அதுக்கு வந்து அதிகாரிகள் வந்து அமைச்சர்களும் ஒத்துழைக்கலையாம் பன்னீர் செலுத்த சொல்றாரு அவரு அதனால நான் அமைச்சராவே இருந்திருக்கலான்ட்டு சித்தப்பா வருத்தப்படுறாரு அப்படின்றாரு அப்போ இது வந்து திமுக இருந்திருக்காதா திமுக பொருந்தாதா இல்ல மத்த முதலமைச்சர்களுக்கு பொருந்தாதா எடப்பாடி பழனிசாமிக்குன்னா இவர் சர்டிபிகேட் தராரு சீமா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஊழல்ல தலைச்சி போனவங்க இவங்களுக்கு வந்து கொள்கை கோட்பாடுன்றதே ஒரு துளியும் கிடையாது பாமர மக்களை வந்து ஏமாத்திக்கிட்டு சீமான் வந்து பொழைப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு புரியுதுங்களா எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட எந்த அளவுக்கு சுரண்ட முடியுமோ சுரண்டி தின்னாரு இவரு சங்கரும் அதே கதை தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ சேர்ந்து இருக்கிறாங்க பத்தாததுக்கு வந்து அண்ணாமலை பிஜேபி வந்து இவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குது சீமானை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா ஒரு கிராமத்துல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நீ வந்து நொய்யை எடுத்துக்கிட்டு வா நீ வந்து உம்மியை எடுத்துக்கிட்டு வா ரெண்டுத்தையும் கலந்து போட்டு ஃபூ ஃபூன்னு ஊதி ஊதி நம்ம சாப்பிடலான்ட்டு சொல்ற கதை இவர் கதை சீமான் கதை என்னன்னா பிஜேபி ல இருந்து பணம் வரும் சவுக்கு சங்கர் கிட்ட இருந்து பிரச்சாரம் விளம்பரம் வரும் அவருடைய பின்பற்றக்கூடியவங்க ஆதரிப்பாங்க இதன் மூலமா வந்து விவசாய சின்னத்துல நிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை சாதாரண கிராமத்துல நிக்கிறதுக்கே வந்து ஆள் இல்லை ஒரு வார்டு கவுன்சிலருக்கு நிக்கிறதுக்கு கூட இன்னைக்கு ஆள் இல்லைன்றத நம்ம இப்போ கடந்த தேர்தல்ல பார்த்தோம் அப்போ இவர் வந்து சேப்பாக்கம் தொகுதியில நிக்கிறதுக்கு யாருனா வேட்பாளர் கிடைப்பானா அந்த கட்சிக்கு கிடைக்க மாட்டோம் அதிமுகவையே திமுகவையே எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்கிற அளவுக்கு செலவு பண்றதுக்கு எவனும் தயாரா இல்லை ஏன்னா ஜெயிக்க மாட்டோம் தெரியும் அப்போ யாருனா ஒருத்தரை தேர எழுத்து தெருல விடுற மாதிரியா அந்த கட்சியினுடைய சிம்பிளுக்கு இவ்வளவு ஓட்டு வாங்கிருக்குதுன்னு நம்ம வந்து காமிக்கணும் அதுக்கு அறுவடை பண்ணிக்கலான்ட்டு வந்து சவுக்கு சங்கரை வந்து சீமான் பயன்படுத்துறாரு சவுக்கு சங்கரை வந்து இதுல தெளிவா இருக்கணும் இந்த சங்கிங்க கூட்ட போய் சங்கமம் ஆயிட்டாருனா ஏற்கனவே வந்து கள்ளக்குறிச்சி மேட்டர்ல வந்து அந்த குழந்தை தற்கொலை தான் பண்ணிக்கிச்சுன்னு இவர் சொன்னதுனால இவருக்கு ஒரு பின்னடைவு இருக்குது ரெண்டாவது இந்த பின்னடைவை இவர் சந்திக்கிறாரு இதுல இருந்து சவுக்கு சங்கர் வெளியில வரணும் சீமானை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க வேட்பாளர் இல்ல அதனால நிறுத்துறதுக்கு இவரை இழுகிறாரு திமுக மத்தவங்களை வந்து எதிர்க்கிறதுக்கு பிஜேபியால முடியாதுன்றதுனால அவங்களும் பணத்தை செலவு பண்ணி ஒரு ஆளை தர்றாங்க இதுதான் இப்ப நானுமே கூட இவங்களெல்லாம் ஆதரிச்சுட்டு போவேன் சவுக்கு சங்கர் தான் ஆதரிக்கணும்னு இல்லை நானுமே கூட ஆதரிச்சுட்டு போவேன் எனக்கு அண்ணா நகர்ல ஒரு பிளாட் சிஸ்டத்துல ஒரு வீடு புரிய நினைக்கிறவங்களுக்கு பிளாட் சிஸ்டத்துல எனக்கு ஒரு வீடு ஒரு காரு எங்களுடைய என்னுடைய தங்கச்சி வீட்டுக்காருக்கு வந்து மதுராந்தகத்துல ஒரு அட்டை கம்பெனி ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு அட்டை கம்பெனி இதெல்லாம் வச்சு கொடுத்தாங்கன்னா நானுமே கூட கொள்கை கோட்பாடு மாறிடுவேன் அதுதான் நீங்க நடக்குது புரிய நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு இப்ப வந்து சவுக்கு சங்கர் இன்னொரு விஷயம் ஒரு நேர்காணல சொல்லும் பொழுது மாவட்ட செயலாளர் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐநூ அறுபத்தி ஐந்து பேர் நினைக்கிறேன் அவங்கள யாருமே வந்து தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மாவட்ட செயலாளர்களா இல்ல இதுதான் வந்து சமூக நீதி பேசக்கூடிய கட்சியுடைய லட்சணமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு இவருடைய லட்சணத்தை பஸ்ட் நான் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் திமுகவினுடைய லட்சணத்தை பத்தி பேசுவோம் என்ன சொல்றீங்க 
இவர் வந்து கடந்த காலங்களில் இவர் எடுத்த நடவடிக்கையில் ஒரு தடவை வந்து திமுகவை ஆதரிச்சிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஆயிரம் குறை இருந்தாலும் சபரீசன் கிட்டையோ உதயநிதி கிட்டையோ ஸ்டாலின் கிட்டையோ எனக்கு வந்து ஆப்ஷன் திமுக தானே திமுக தான் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை இல்லைன்னா மதவாதம் இங்கே தலை தூக்கிட்டோம் அதனால தான் நான் திரும்ப 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 சொல்றேன் திமுக வந்து தன்னுடைய தவற வந்து திருத்திக்கணும் இந்த குடும்ப குடும்பத்தில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள் அதிமுக மாதிரி அங்க போய் லாக் ஆயிடக்கூடாது கலைஞர் இந்த கட்சியை எப்படி எல்லாம் வளர்த்திருக்கிறாரு எப்படி எல்லாம் செய்திருக்கிறாரு இது சமூக நீதிக்கான கட்சிங்க இது வேணா உங்களுக்கு வீடியோ புட்டேஜ் அனுப்புறேன் பாருங்க எங்கிட்ட இருக்கு அந்த வீடியோ சமூக ஆஹ் சமூக நீதிக்கான கட்சிங்க இது நான் அதனால எனக்கு திமுக தான் ஆப்ஷன் திமுக தான் வரணும் அவங்க இல்ல அந்த நேரத்துல வந்து ஊழலா இல்ல மதவாதமா அப்படின்னு பாக்குறப்போ இல்ல இப்போதைக்கு நம்ம வந்து மதவாதம் தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை சோ அதற்கு எதிராக நம்ம வந்து இப்போதைக்கு திமுக வந்து ஆதரிக்கலாம் சோ திமுக தான் அதிமுக இப்ப பெட்டரா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனுக்காக அந்த நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம் அவரு பயன்படுத்துறது சமூக நீதின்ற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துறாரு அது ஒண்ணு ரெண்டாவது மதவாதம் இங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு இப்ப மதவாதம் தெரிஞ்சிருச்சா மதவாதம் பிஜேபி இன்னைக்கு மாறிடுச்சா இல்ல பிஜேபி மதவாதத்துல இருந்து மாறல அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருந்தாலும் கூட இப்ப திமுக திமுக வந்து ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கும் இப்ப ஓரளவு தமிழ்நாட்டை வந்து ஓரளவுக்கு பிஜேபி இடம் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்திருக்குல்ல அதான் நான் சொல்றேன் அதையா நீங்க கெட்டுக்கிறீங்கன்னு சொல்றேன் ஒரு சின்ன அல்ப வசதி வாய்ப்பு அவங்க உங்களுக்கு செய்து தராங்கன்றதுனால இந்த தத்துவத்துக்கு எதிராக ஏன் இருக்கிறீங்கன்னு கேக்குறேன் இல்ல யாரு அவரை யாரு விலை பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க அதிகார வர்க்கத்தை எதிர்த்து நிக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்மகன் எழுத்தாளர் தானே நீங்க இப்ப கள்ளக்குறிச்சி விஷயத்திலயும் இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி போட்ட எஃப்ஐஆர் மேல எதிர்த்து பேசல பிஜேபி எதிர்த்து பேசல இன்னைக்கு அநியாயாற்றுடைய எந்த அளவுக்கு தளவு எடுத்தாடுது இந்திய அளவுல தமிழ்நாட்டு அளவுல எவ்வளவு ரவுடிசம் பண்றானுங்கன்னு எல்லாமே தெரியும் மத சிறுபான்மையினருக்கு அச்சுறுத்தலா இவனுங்க இருக்கிறானுங்க நல்லா இருக்கிற தமிழ்நாட்டை வந்து நாசமாகிறதுக்கு முயற்சி பண்றானுங்க இதுக்கெல்லாம் சவுக்கு சங்கர் கேள்வி கேட்கணுமா கேட்க கூடாதா கேட்கணும் தானே கேட்கல இது ஒரு பக்கம் கடந்த காலங்கள்ல திமுகவை ஒரு ஆதரிச்சு பேசும்போது அப்ப அறுபத்தஞ்சு மாவட்ட செயலாளர்களும் வந்து தாழ்த்தப்பட்டவங்களா இருந்தாங்களா கேக்குறேன் சங்கர கேக்குறேன் உங்களையும் கேக்குறேன் கேள்வி கேக்குறேன் உங்களையும் கேக்குறேன் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் தேர்தல்ல வந்து டிடிவி தினகரன் ஆதரிச்சாரு டிடிவி தினகரன் கட்சியில வந்து மாவட்ட செயலாளர்கள் எல்லாம் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்துல இருக்கிறாங்களா அதுக்காக போராடி திமுக ஒருத்தர் கூட இல்ல அப்படின்னு சொல்றாருல்ல அந்த ஒரு விஷயம் ஏன்னா சமூக நீதி கட்சி உங்க கேள்வி எனக்கு நல்லா புரியுது நீங்க பேசுறது நல்லாவே எனக்கு காது கேக்குது நல்லாவே என் மண்டையில ஏறுது இல்லைன்னு சொல்லல அதுக்குதான் பதில சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்ப நீங்க அன்னைக்கு ஆதரிக்கும் போது திமுக ல அறுபத்தஞ்சு பேரும் வந்து தாழ்த்தப்பட்டவங்களா இருந்தாங்களான்னு கேக்குறேன் அறுபத்தஞ்சு மாவட்ட செயலாளரும் நீங்க ஆதரிச்சீங்களே திமுகவே திமுக ஓட்டு போட சொன்னீங்களே அப்ப அறுபத்தஞ்சு பேரும் தாழ்த்தப்பட்டவங்களா இருந்தாங்களா அதுதான் அதுதான் சார் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு இருந்தேன் இப்ப பாஜக வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையில அந்த நேரத்துல திமுக பெஸ்டா தெரியுது அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனுக்காக தான் நாங்க அந்த நேரத்துல ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காரு அதுக்காக வந்து அப்ப உள்ள நிலைப்பாடு இப்ப உள்ள நிலைப்பாடு வந்து மாறுபடுது அப்படிங்கிறதுனால திமுகவுடைய செயல்பாடுகள் ஒட்டுமொத்தமா மாறிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல அதுதாங்க நானும் சொல்றேன் திமுகவினுடைய செயல்பாடு வந்து மாறல என்னைக்கும் சமூக நீதி பெண் உரிமை மத சிறுபான்மையினருக்கு வந்து பாதுகாப்பு அறனா இருக்கிறதெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான்றத எந்த மாற்றமும் இல்லை இன்னைக்கு அதுதான் இல்லையா நான் கேக்குற சங்கர கேக்குற கேள்வி ஒரே கேள்வி இதுதான் அறுபத்தஞ்சு மாவட்ட செயலாளர்கள்ல தாழ்த்தப்பட்டவங்க இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப நீ அன்னைக்கு ஆதரிக்கும் போது இருந்தாங்களான்னு கேக்குறேன் இல்ல நான் இந்த காரணத்துக்காக தான் நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப நீங்க அவரு முட்டு கொடுக்குறீங்கல்ல பிஜேபி எதிர்க்கிறதுக்காக அவர் பேசினாருன்னு அப்ப அதை அவர் வாயால சொல்ல சொல்லுங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு பிஜேபி திருந்திருச்சா 
பிஜேபி நல்ல கட்சி ஆயிடுச்சு திமுக தான் கெட்ட கட்சி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல வராரா சிறுபான்மை மக்களுக்கு வந்து பிஜேபி பாதுகாப்பா இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்ல வராரா அவரு நீட்டில இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க வந்து ஏத்துக்கிறாங்க ஆன்லைன் சூழ்தாட்டத்தை அவங்க தடுக்கிறதுக்கு வராங்க அப்படின்லாம் சொல்ல வராரா இல்லையா எதுவுமே இல்லையா நீ நாளுக்கு நாள் பிஜேபியினுடைய வளர்ச்சின்றது வந்து இந்த நாட்டுக்கு கேடா தானே இருக்குது மனித சமூகத்துக்கு எதிரானது இல்ல அது ஆர் எஸ் எஸ் தத்துவம் உள்ளது அதை எப்படி நீங்க ஆதரிப்பீங்க உங்க கேள்விக்கு நான் மறுபடியும் வரேன் அப்போ அன்னைக்கு வந்து அறுபத்தஞ்சு பேர் மாவட்ட செயலாளர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவங்களா இருந்தாங்களா இல்லையான்றத இவர் கண்ணுக்கு தெரியல ரெண்டாவது தினகரனுக்கு ஓட்டு போட சொன்னார் இல்ல தினகரன் கட்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அமமுக எல்லாமே கள்ளர்கள் தான் இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து சாதி மறுப்பாளர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு பெரியார் தோணும் இருந்தாலும் பேசிதான் ஆகணுன்றதுனால பேசுறோம் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அதுல மாவட்ட செயலாளரே பஸ் இருக்கிறானான்னு தெரியல அதுல தாழ்த்தப்பட்டவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு இவர் லிஸ்ட் சொல்ல முடியுமா எதை வச்சு அவரு தினகரன் ஆதரிச்சாரு இதே கண்ணோட்டம் ஏன் அங்க இல்ல இது ரெண்டாவது கேள்வி மூணாவது கேள்வி அப்படி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் அண்ணன் தொல் திருமாவளவனே வந்து பக்காவா பட்டியல் இன தலைவர் அவரு இல்லையா அந்த கட்சி அந்த மக்களுக்காக மட்டும் இல்லாத அதையும் தாண்டி எல்லா மக்களுக்காகவும் போறாரு ஒரு அமைப்பா இருக்குது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அதனுடைய தலைவர் அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் ஏன் அவரை இவர் ஆதரிக்கல அவர் ஆதரிச்சிருக்கணுமா இல்லையா இன்னைக்குமே கூட வெளியில வந்து என்ன சொல்லியிருக்கணும் அறுபத்தஞ்சு மாவட்ட செயலாளர்கள்ல வந்து பெரும்பான்மையா தாழ்த்தப்பட்டவங்க இல்ல திமுக இல்ல அப்படி எச்சிருக்கிறாரு அண்ணன் தொல் திருமாவளவன் அவரை நான் ஆதரிச்சுதான் நான் பிரச்சாரம் பண்ணுவேன் அவர் எதிர்த்து எங்கெங்கெல்லாம் பிஜேபி நிறுத்துறாங்களோ இந்த மதவாத கட்சி அங்க நான் எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்ணுவேன் சொன்னா அதுல லாஜிக் இருக்கு நீ அதை செய்யலையே அதுக்காக வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக மட்டுமே அவரு அண்ணன் திருமாவளவன் உழைக்கிறாருன்னு நான் சொல்ல வரல இன்னைக்கு வந்து பொது கட்சியாவும் பொது மக்களுக்கான ஒரு அமைப்பாகவும் அது இருக்குது இன்னைக்கு கூட பாராளுமன்றத்துல பாக்குறோம் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களினுடைய இடஒதுக்கீடு அவர் தான் முதல் முதல்ல பேசினவர் இது பண்ணவருன்னு பாராளுமன்ற பதிவு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப நீ அந்த திருமாவளவனை நீ ஆதரிச்சிருக்கணுமா இல்லையா நீ தாழ்த்தப்பட்டவங்க மேல அவ்வளவு நீலிக நீர் வடிக்கிறேன்னு சொன்னா அவர் நீ ஏன் ஆதரிக்கல அவர் எதிர்த்து பிஜேபி நீ எவ்வளவு கேவலமா நடந்துக்கிறான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை எவ்வளவு திருமாவளவனை கொச்சப்படுத்துறான் அங்க போய் நின்னு களமாட நீ செய்யணுமா இல்லையா ஒரு ஆண்மைத்தனம் எதுலயாவது ஒரு நேர்மை இருக்குதா வார்த்தை சுத்தம் இருக்குதான் நான் கேக்குறேன் எதுலயுமே ஒரு தெளிவு கொள்கை இல்ல கோட்பாடு இல்லையே உங்களுக்கு வந்து அதிகாரமும் பணமும் மட்டும்தான் கோரிக்கோலாம் நான் கேக்குறேன் அதை தாண்டி ஒரு சித்தாந்தம் வேணாவா எந்த சித்தாந்தமாவது இருக்கு இப்ப ஆர் எஸ் எஸ் காரனை கூட நம்ம எதிர்க்கிறோம்னு சொன்னா அவனுக்கு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்குது அதுலயே அவன் நிக்கிறான் இல்லையா இஸ்லாத்தை ஏத்துங்கிறவன் இஸ்லாத்திலயே நிக்கிறான் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவத்துல நிக்கிறான் நான் பெரியாரிஸ்ட் பெரியார் அம்பேத்கர் கொள்கை ஏத்துங்கிறவன் நான் அதுல நிக்கிறேன் உயிர் போனாலும் நம்ம எல்லாம் மாற மாட்டோம் நீ எதனா ஒண்ணுத்த ஏத்துக்கிட்டு அதுல நில்லையான் தான் நான் கேக்குறேன் உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு இது பாதிக்குதுன்னு நான் சொல்றேன் சங்கருக்கு வந்து பரிதாப்பட்டு தான் நான் சொல்றேன் ஏற்கனவே கள்ளக்குறிச்சி விஷயத்துல நீங்க வழிக்கு விழுந்தீங்க இன்னைக்காவது எழுந்து நின்னுங்கன்னு பார்த்தா நீங்க வெட்டின குழியில நீங்களே விழுறீங்க ஆழமா இது வந்து வருத்தமா இருக்குது நண்பரா இருந்தோம் நான் அவருக்கு சொல்றேன் சக தோழரா இருந்தோம் நான் சொல்றேன் இது அவர் வளர்ச்சிக்கு எதிரானது இந்த நாட்டுக்கு எதிரானது சீமானாலையும் அதிமுகவாலையும் பிஜேபியாலையும் இந்த நாட்டுல ஒருபோதும் நல்லது நடக்காது திமுக எல்லாம் அங்க ஒன்றும் இங்க ஒன்றும் கடுகளவு தவறு இருக்கலாம் அதை சுட்டி காட்டினா திருத்தத்துக்கு அவங்க தயாரா இருக்கிறாங்க அதுக்காக நீங்க எதிர்ப்பை வந்து மலை அளவு கொண்டு போனீங்கன்னா நமக்கு நம்ம பல்ல நோண்டிக்கிறதுக்கு சமம் அது நம்ம வீழ்ச்சிக்கு இதா போயிடும் சொல்லுங்க சார் இப்ப வந்து திருச்சி சூர்யா சமீபத்துல அவரு பாஜக பெண் நிர்வாகியோட பேசின அந்த ஆடியோ வாரம் மிகப்பெரிய சர்ச்சை ஏற்படுத்துச்சு ரொம்ப ஆபாசமான முறையில பேசியிருந்தாரு அதுக்கான கட்சி நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது கட்சியில இருந்து கட்சியில இருக்கிற பதவியில இருந்து மட்டும் அவரை வந்து நீக்கியிருந்தாங்க இந்த நிலையில இப்ப அவர் வந்து கட்சியை விட்டு நீங்கியிருக்கிறாரு அதாவது நான் விலகுவதாக அறிவிச்சிருக்கிறாரு ஆஹ் அதுக்கு வந்து காரணத்தை சொல்லியிருக்காரு பாஜகவுடைய அமைப்பு செயலாளர் ஆஹ் கேசவ விநாயகத்தை வந்து நீக்கினாதான் கட்சி வந்து வளரும் தமிழகத்துல இருந்து கட்சி அப்பதான் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி இப்ப பயணிக்கும் இல்ல அப்படின்னா கட்சி வந்து பழைய த பாஜக மாதிரியதான் இருக்கும் தமிழகத்துல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு பிஜேபி கட்சியா இருக்கட்டும் இந்த திருச்சி சூர்யாவா இருக்கட்டும் இவங்
அந்த மாதிரிதான் இவனுங்களால ஒரு புரோஜனமும் இந்த நாட்டு கிடையாது பிஜேபியினுடைய வளர்ச்சியினாலேயும் கிடையாது சூர்யாவினுடைய வளர்ச்சியினாலேயும் கிடையாது அவர் கட்சியில இருந்தாலும் இந்த மக்களுக்கு ஒரு புரோஜனமும் இல்லை கட்சியை விட்டு அவர் போனாருனாலும் ஒரு நன்மையும் இல்லை இதை நாம வந்து விவாத பொருளாவே எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் வந்து இடது கையில புறந்தள்ள வேண்டிய விஷயம் ஆனா அதே நேரத்துல அவர் ஏற்கனவே சொன்ன இப்ப சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை விடுங்க அவர் ஏற்கனவே என்ன சொன்னாரு இந்த அந்த டெய்சியா கூட பேசும்போது வந்து ஆபாச வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் என் வாயில சொல்ல வரல உங்களுக்கு தெரியும் ஆடியோ இருக்கு எல்லாமே பதிவு இருக்கு அவ்வளவும் பேசிட்டு வெளியில வந்து இவங்க வந்து அக்காவா தான் எனக்கு இருந்தாங்க இவர் வந்து எனக்கு தம்பியா தான் இருந்தாருன்ட்டு அந்த உறவு முறைய கொச்சப்படுத்தின விஷயத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அது ஒரு அறுவறுப்பான விஷயம் ஆனாலும் அந்த சூர்யா வந்து அப்பவே என்ன சொன்னாரு இந்த கேசவ விநாயகம் வந்து பதவி வாங்கணும்னு சொன்னா ஒவ்வொரு பெண்களையும் வந்து படுக்கைக்கு பகிர்ந்துக்கிறாரு அப்படின்னு அதுல அந்த அந்த பேச்சுல சொல்லியிருப்பாரு பாருங்க அந்த கேள்வி அப்படியே தொத்திக்கிட்டு நிக்குது அது மேல அண்ணாமலை எடுத்த நடவடிக்கைன்னா எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய கேரக்டர் தான் அண்ணாமலை கேரக்டர் கூட யார் வளர்த்து விடுறாங்களோ அவங்களே கால வாரி அழிச்சிடுறது நவீன அமாவாசை அவரு அமைதி படையில சத்யராஜ் கேரக்டர் வந்து படத்துல தான் நாம பார்ப்போம் இதெல்லாம் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியும் அண்ணாமலையும் இவங்கெல்லாம் நேர்ல செயல்படுத்தி காட்டுறவங்க கே டி ராகவன் விஷயத்துல இவர் தான் வந்து கே டி ராகவனுடைய அந்த வீடியோவை வெளியிட சொன்னாரு ஏன்னா அவரை வந்து ஒடுக்கணும் அவரை இல்லாம பண்ணணும்ன்றதுனால இவர் ஒன்னும் தெரியாத அப்பாவி மாதிரி இருந்துகிட்டு அந்த கேசட்டை வெளியிட சொன்னாரு இவரு தலைவர் சொல்றாரு இவரு நம்மளை பாதுகாப்பாரு நம்பி அவன் வெளியிட்டான் வெளியிட்டவனுடைய கெதி என்னாச்சு இன்னைக்கு அட்ரஸ் இல்ல கே டி ராகவனையும் இல்லாத பண்ணணும் தனக்கு உதவி செய்தவனையும் இல்லாத பண்ணணும் கூட வச்சுக்கிட்டு அவனுடைய வளர்ச்சிக்கு நம்ம உதவ வேண்டியதா இருக்கும் அவன் வந்து கேள்வி கேட்பான்ல அதனால இல்லாத அழிச்சுட்டா அந்த கேரக்டர் தான் இப்போ இப்போவுமே கூட நூத்துக்கு நூறு வந்து அண்ணாமலை ஆதரிக்கிறது வந்து இந்த சூர்யா திருச்சி சூர்யா சூர்யாவினுடைய தைரியத்துல தான் அந்த சூர்யா வந்து இவ்வளவு டாக்டர் டெய்சி கிட்ட அவ்வளவு ஆபாசமா பேசினது யாரு காப்பாத்துவாங்கன்னு அண்ணாமலை காப்பாத்துவாருன்னு இப்போ இவரையும் கழட்டி விட்டுட்டாரு இதுதான் அண்ணாமலையினுடைய கேரக்டர் ஏறத்தாழ எடப்பாடி பழனிசாமியும் இவரும் ஒரே கேரக்டர் எந்த மரத்துல ஏறினாங்களோ அதையே அடி கலைய வெட்டுற கதை இவங்களுடைய க கதை இதெல்லாம் வந்து அந்த கட்சியில இருக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு கூடிய சீக்கிரம் எல்லாரும் வெளியேறணும் குறிப்பா பெண்கள் வந்து அதுல இருக்கக்கூடாது பெண்கள் இருக்கிற கட்சி பிஜேபி கிடையாது அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய வீட்டுல இருக்கிறவங்களே அவங்கள வந்து கொச்சப்பட்டி பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அருவறுப்பா பார்ப்பாங்க அதனால வந்து ஒரு நல்ல பெண்கள் வந்து அதுல இருக்கவே கூடாது எல்லாருமே அதுல வெளியேறணும் சார் இதுதான் நம்முடைய கருத்து சூர்யாவினால இந்த நாட்டுக்கு ஒரு விடிவம் ஏற்பட போறது இல்ல அண்ணாமலையினாலேயோ பிஜேபினாலேயோ ஒரு நன்மையும் இந்த நாட்டுக்கு இல்ல கேடும் கேவலமும் இங்க நடக்கும் இது தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லாத ஒரு கட்சி இந்தியாவுக்கே தேவையில்லை குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல இவங்களுடைய வளர்ச்சி இருக்க கூடாது இவங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் முட்டுக் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து அடையாளம் கண்டு புறந்தள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமையும் பொறுப்பும் அப்படின்னு நான் கருதுறேன் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க என்னுடைய சேனலுக்கு நேர்காணல் தெரிவிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி சார் வணக்கம்